Te juro que no sé ni qué hago aquí. Tal vez vine a pedirte perdón por haberte fallado, por dejar que te atraparan, pero te juro que no sabía que me seguían. Quizás vine a pedirte perdón por todo el daño que te han hecho por mi culpa, por ser un ventral pum. Mírame. Perdóname. Mi amor, perdóname. Pero qué fogoso el Beltrán. Parece que estaba echando de menos a su loca. Qué suerte tiene esa condenada. Ese hombre es muy guapo. Pero no le va a durar mucho la pasión por las Suárez. Seguro ya alguna otra lo anda rondando. Bueno, ¿y qué? ¿Nos vamos a quedar de brazos cruzados mientras vemos la película sexy? Más o menos, Romina. Avisa a los guardias para que estén alertas, pero que todavía no den la alarma. ¿Por qué no me dices nada? Castígame si quieres. Hazlo. Grítame que me odias, pero por favor, no te quedes callada. Por ese hijo que quisiste perder, habla por Dios. Es eso lo que menos me perdonan, ¿es cierto? Por eso lo perdiste, porque me odiabas. Porque no estaba a tu lado para defenderlos a los dos. Entiéndeme, no pude hacer nada, de verdad, no pude. Pero mi mayor castigo lo llevo conmigo a cuestas. ¿Sabes por qué? Porque estoy condenado a quererte. Mi amor, yo te amo. Por favor, perdóname. Mi debilidad me llevó los brazos de Irene. Ahora está embarazada y... Tengo que casarme con ella. ¿Me escuchaste? Muchísimas gracias por venir. Y qué pena, ¿eh? Qué pena lo de Alejandro. Sí, no debió oírse. Me parece una gran falta de respeto. Venimos por lo de la noticia de su boda. Sí, Antonio, estoy de acuerdo con mi mujer. Porque si tuvo algún contratiempo, algún problema... Por lo menos debió haber avisado. Depende. Hay veces en que ocurren cosas y uno no tiene tiempo de avisar. Seguramente tendrá una buena explicación, ¿no? Pues para mí la explicación es solo una, pero mejor me la callo. Yo estoy de acuerdo con Antonia. Alejandro jamás me hubiera dejado sola si no fuera por algo muy importante. Vamos a descansar. Compadre, gracias. Compadre, no. Al contrario. Muchas gracias. Irene, Buenas qué gusto. Buenas noches. Qué gusto. Gracias por venir. Adiós. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Los veo. ¿En dónde demonios está Alejandro? ¿Y por qué me hizo esto? Te juro que yo no lo busqué. Ire... Irene no tuvo la culpa. Aquí el único culpable soy yo. Mi amor, escúchame. ¡Suéltame! Cálmate, ya, cálmate, tranquila, ya, ya, por favor, cálmate, cálmate, mi amor, ya, tranquila. Lo peor que me ha pasado. Te juro que te voy a sacar de aquí. Tú y tu familia. Eso es lo peor que me ha pasado. Ya, cálmate, cálmate. Ya, mi amor, ya. Seguridad. Ya, vela, escúchame, por favor. Maldito mentiroso, vete. ¿Qué hace aquí? ¡Suéltame! Le agradezco que deje la habitación. ¡Vete! ¡Fuera de mi vida! ¡No te quiero volver a ver, Alejandro! ¡Fuera! ¡Vete! ¡Vete! Vine porque necesitaba verla, pero ahora la quiero sacar de aquí. Baje el tono, señor Beltrán, y agradezca que no causó más daño y que es hijo de quien es, porque si no, lo enviaría a la casa. Un momento, un momento. Yo también puedo denunciar este lugar. Algo me dice que no la están tratando bien. Está muy mal. Usted la vio. No está deteriorada por malos tratos, sino por su enfermedad. No vio lo violenta que está. Pero quizás se puso así por algo que le dije. No, no trate de justificarla. Usted pudo comprobar que es una paciente peligrosa. ¿Y no ha presentado mejoría? Ninguna ni lo hará. Acéptelo, Beltrán. El caso de su novia es esquizofrenia. Así es que resígnese de una buena vez, porque eso no se cura. ¿Cómo está la Suárez? 
No se ha movido de la misma posición desde hace un buen rato. Parece que no le afectó ver al novio. No será que nos está engañando. No lo creo, doctora. Hace rato la vimos como estaba con el novio y ahora está como si nada. Para mí que sí está haciendo efecto el medicamento que le pusimos. Me engañaste, Patricia. Creí que te casabas porque tu novio y tú así lo decidieron y resulta que estás embarazada. ¿Y qué con eso, mamá? Irene hizo lo mismo y estás feliz con su boda. Sí, pero ella sí se va a casar con el padre de su hijo. En cambio, tú estás cometiendo un pecado terrible. ¿De qué pecado me estás hablando? Por lo que alcancé a escuchar, estás engañando a Ricardo. El hijo que esperas no es de él. Yo no estoy engañando a nadie, mamá. Ricardo sabe toda la verdad. ¿Cómo pudiste confesarle algo tan bochornoso, hija? Pues así. Y Ricardo fue el de la idea de casarnos, mamá. Así que ya, estamos en el siglo XXI, ya. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué gritan mis mujeres? Nada, porque mi mamá cree que estamos en los años 50 y que sus hijas van a llegar vírgenes al matrimonio. Pero como eso no es posible, se van a tener que ir acostumbrando porque las princesitas Montemar van a llegar a su boda con el mandado hecho. Pronto vas a tener dos nietecitos prematuros, papito. Patricia, explícame, no entiendo. ¿No entiendes? Pues ya te expliqué. Me dijeron que estabas aquí. Le pedí al recepcionista que no te dijera nada. Porque quiero ver tu cara cuando me expliques en dónde demonios estabas y por qué me dejaste plantada delante de todos. Irene, lo siento, pero tuve algo urgente que hacer. ¿Qué? ¿Qué, qué puede ser más urgente que el anuncio de nuestro compromiso? Fue ver a Gabriela. ¿Está bien? ¿Y me lo dices así? ¿En mi cara? Y así va a ser siempre porque nunca te pienso engañar. ¿Y cómo quieres que me sienta? Soy la madre de tu hijo, Alejandro. Y soy la mujer que lo ha dado todo por ti. Irene, lo lamento. Pero quiero ser fiel a lo que siento. Me voy a casar contigo y voy a intentar hacerte feliz. Pero no te engañes. Amo y siempre voy a amar a Gabriela. Así que tómalo, déjalo. ¿Sigue? Abre. Grande. Grande. ¿Traga? Muy bien. Este va a ser tu nuevo tratamiento. A ver si ahora sí terminas por volverte loca de una vez. Fuera. Sigue. Vamos, abre. ¿Qué pasa, Gabriela? ¿No vas a escupir tus pastillas? No puedo creer que te hayas tomado los tranquilizantes. Sácalos, por favor, escúpelos. Déjame, Constanza. ¿Por qué lo hiciste? Ya nada vale la pena. Yo no puedo luchar más. Nada importa. Ricardo Villegas es un hombre maravilloso. Mira que aceptar un hijo que no es suyo. Nena, ¿quién es el padre? Un canalla que no quiso hacerse responsable, mamá. ¿Eso responde a tu pregunta? Más o menos. Aunque debo reconocer que tuviste suerte. Nosotros también evitamos el escándalo. Bueno, quedaste preciosa. Perfúmate y date prisa. Te están esperando abajo. Me veo muy bonita, ¿no crees, mamá? Nos dejaste muy preocupados, Alejandro. Te desapareciste así nada más. ¿Eso no está bien? Lo siento, pero lo tuve que hacer. Ya le pedí disculpas, Irene. Mira, ahí viene la princesa. Ve qué guapa. Está bellísima. Qué bueno que te gustó, mi amor. Me vestí así para ti. <risa> Qué guapo. Y ahí viene la novia. Wow. 
Eres una novia preciosa. Gracias. Y la futura esposa de mi mejor amigo. Así que eso te convierte en mi mejor amiga también. <risa> Ven. Pues me va a encantar serlo, Alejandro. Tu mejor amiga. Sí. <risa>